Tusau ku subscribe, like na comment. Wananchi wa kitongoji cha mapinduzi Bselesele Yulani Chato wamepaza sauti zao katika kuelezea matatizo yanayo ikabili shule ya msingi miembeni na namna wanavyokabiliana kutatua changamoto ya ujenzi wa vyumba vya madalasa katika shule ya msingi hiyo iliyopo Wilani Chato mkoa ni Geita wakizungumza matatizo yanayo ikabili shule hiyo yenye jumla ya wanafunzi wapatao 2210 na na wamesema uhaba wa vyumba vya madalasa ni mkubwa mno licha ya wananchi hao kujitolea kuanzisha ujenzi wa vyumba vya madalasa hivyo wanaomba wadau wa maendeleo na kali kwa ujumla kusaidia kutatua changamoto hiyo. E, Mimi naitwa Robert Masala ni mkazi wa kijiji cha Mapinduzi Kitongoji Mapinduzi B. Changamoto ambazo zinakuwa ndani ya uwezo wetu sisi kama wazazi wa wanafunzi tunajaribu kuzigusa gusa lakini ambazo ziko juu ya uwezo wetu basi tunaiachia serikali na ngazi zingine usika na kama jinsi ulivyoeleza kwamba watoto ni wengi Ni kweli hata si tunakiri watoto ni wengi na hususa ni upande wa majengo nafikiri kama jinsi ulivyofika ukaona kuna majengo wa walao angalau tunajaribu kugusa gusa lakini bado kwa kweli changamoto ni kubwa na wanafunzi wameitika sasa baada ya wito wa elimbure na maana ni wengi kwa kweli tunahitaji msaada kama kutawezekana kutusaidia sisi kama wazazi na maana mzigo tayari umeshatuelemea Kwa jina naitwa Abel Melikioli mkazi wa kijiji cha Mapinduzi. Hali iliyopo shuleni wanafunzi ni wengi. Ukifuatia na wale wa wanafunzi wa wa elimu maalum majengo hayatoshi, madawati hayatoshi, yani kwa ujumla tu vifaa vitoshi. Na walimu wa 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 wa, wa, wa elimu maalum na yenyewe kama serikali ingeweza ikatuongezea kwa sababu sisi wazazi hatuwezi tukamudu mahitaji yote ya ile shule ya miembeni. Naitwa Salub Jumanne atoa wito kwa yoyote yule anayoguswa na mwana mmoja ama nyingine aweze kusaidia changamoto hizo nazo za mapungufu ya madarasa yakiwemo wawekezaji aina mbalimbali waweze kutusaidia watu aina mbalimbali wapita njia yani yoyote yule anayoguswa na mwana mmoja ama nyingine aweze kutusaidia tuweze kuongeza vyuma vya madarasa vilivyopungua sababu kuna mapungufu makubwa sana Na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Hamisi Abdul Mpenda licha ya kuwepo kwa jitihada za wananchi katika kijiji na kitongoji cha mapinduzi kusaidia katika halambe ya ujenzi wa vyumba vya madalasa amesema mahitaji ni makubwa mno hivyo serikali na wadau amewaomba kujitokeza kusaidia kelo inayowakabili vijana wanaosoma katika shule ya msingi hiyo Jina kwa jina naitwa Hamisi Abdul Mpenda Shikia kushirikishwa kwa ushirikiano tunao na wazazi ni kwamba panapohitajika mo kukutana na wazazi pamoja na kufanya ujumuishi labda wa marekebisho ya shuleni pale kuna mahitaji mbalimbali kuna ujengaji wa madarasa au ujengaji tuna watu waji tunakutana wazazi kama wazazi tunapoitana ni kama kiongozi wao mwenyekiti wa kitongoji kitongoji hicho wa mtaa hicho mtaa huo huwa tunafanya changishana matofali tunaona wepesi wa kutukuleta migogoro mingi kwa sababu fedha kama fedha tunaleta migogoro mingi tukasema kila mmoja kwa nafasi yake ana mtoto pale achangie tofali moja moja serikali kama serikali tunapokuwa tumeanza tunaenda kuyomba kwamba tumefikia hapa tusaidieni tupe nguvu lakini tunaanza na sisi wenyewe waona kwamba hii inatu, inatusibu sisi wenyewe kuanzisha ili tufikishe sehemu nao watusaidie viongozi wetu wa juu Mwani ngazi ya juu kwa serikali. Mwajuma Idi Hemedi mjumbe wa kamati ya shule mbe pia ni makamu mwenye kiti wa kamati ya shule msingi miembeni. amezitaja changamoto zilizopo shule ni hapo na namno wanavu hangaika kujalibu kuzitatua. Kwa majina naitwa mwajuma Idi Hemedi ni mjumbe wa kamati ya shule pia ni kaimu mwenye kiti wa kamati ya shule. Kwa kweli changamoto tulionayo kwa sasa toka mwake fumbiri kuminanane kwa hatua tuliofikia ya halambe tuliweka msingi baada ya kumaliza msingi tukainua jengo ambalo ni boma baada ya kumaliza hapo kwa kweli changamoto bado ni kubwa kwa sababu wazazi hawataki kutupa ushirikiano kiadilifu kama inavyotakiwa kama inavyotakiwa kama kamati ya shule pengine mna vikao kwa ajili ya kuwashirikisha wazazi je mnafanya hivyo Ndiyo kamati ya shule tarehe 16 tumekaa tukawaita wazazi baada ya hapo wazazi kadhaa wakajitokeza kiwasta ni hasa changamoto tulionayo hapa ni upungufu wa madarasa pia wanafunzi tulionao ni wengi sana kiasi kwamba kwa kweli mpaka sisi kamati tunashindwa tufanyeje ila 
kwa kuwa tunaomba serikali au wadau mbalimbali tunaomba watusaidie katika changamoto hizi tulizonazo za upungufu wa madarasa. Tuliwahi kwanza kabisa tulizifikisha kwa diwani wetu kiongozi wa serikali Godfrey Miti ambaye ndio diwani wa kata yetu ya Buseresere. Alijitahidi kulingana na uwezo wake lakini kwa kweli hatujaona mafanikio. Kwa sasa hatua tulionayo kwa kweli tunahitaji tuwaite wazazi pili tushirikiane nao ili tuweze kutafuta wadau ili tupate msaada huu. Mkuu wa shule ya msingi Miembeni Mwalimu Martin Mashine alipotembelewa na Geita TV shuleni kwake kuhusu kuzungumzia hoja wananchi katika shule hiyo ameyataja mapungufu hayo yaliyozungumzwa na wananchi na kutoa wito kwa wadau kufika katika shule hiyo na kujionea namna watoto wanavyohangaika kuipata elimu bora. Kwa majina naitwa Mwalimu Martin Mdongoti Mashine Mwalimu Mkuu wa shule ya msingi Miembeni. Asante mwandishi kimsingi kwa kweli shule yetu sasa hivi inaendelea na na ujenzi wa vyumba vya madarasa e, wazazi wanajitahidi wana, wanachangia mpaka sasa hivi unavyoyaona sasa hivi ma vyumba vya madarasa tuna vyumba vi, vitano ambavyo vimeanzishwa kuna dira ambalo iko kwenye renta ya chini lina vyumba vitatu vya madarasa lingine ambalo liko kwenye usawa wa renta lina vyumba viwili na na ofisi ya mwalimu mkuu hii haya hizi zote hizi jitihada zinatokana na ushirikishwaji wa wazazi wazazi wananiunga mkono kwa kweli Wana, wametoa tofali zao wakatoa michango yao ya hali na mali kwa ajili ya kutatua changamoto ya uhaba wa madarasa katika shule yetu kwa sababu shule yetu shule ya msingi miembeni ina wanafunzi wengi mpaka sasa hivi tuna wanafunzi elfu mbili na miambili na kumi na ongezeko la uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza linakuwa kubwa mpaka sasa hivi tunavyoongea tumeshaandikisha wanafunzi mia tatu na kumi kwa hiyo yani miundombinu haitoshi. Kwa naomba naomba wadau mbalimbali wahisani watusaidie kutatua upungufu wa miundombinu. Mpaka sa, mpaka kufikia leo wenye mahitaji maalum wameongezeka kutoka msini na sita wa mwaka jana mpaka sitini kwa hiyo kuna ongezeko la wanafunzi wanne shule jumuishi jumuishi ina changamoto zake au watoto au watoto kuwa, kuwa jumuisha na wengine inatokea kuna wanafunzi wengine wanakuwa wakorofu hawa hususan ni wenye mtindio wa ubongo wenye viziwi viziwi wanakuwa wakorofu kwa hiyo inakuwa ni shida sana kuwalea kwa kunahitajika kabisa wapate darasa lao la viziwi tu ili kutatua hiyo tatizo sababu kesi imekuwa kesi kanipiga wanafunzi wananipiga hiyo ndio zinakuwa changamoto. Kwa mimi naomba tu wadau mbalimbali serikali na chama chama na serikali watusaidie ili kutatua kupate miundombinu wezeshi ya hao watoto waweze kupata elimu kama wanafunzi wengine. Kwa sasa hivi nina vyumba sita tu shule yangu ya shule hii ya Miembeni. Ina kwa hao wanafunzi inahitajika vyumba 48. Vyumba 45, 48, vyumba vilivyopo ni sita, vinavyoendelea kujengwa vitano. Kwa hiyo bado kazi. Nikilipoti kutoka mapinduzi wilani chato, mimi ni Kasmi Limbasa, Gate TV. Sasa kusubscribe, like na comment.